Bruno! Oh.行的队长啊怎么今儿个没穿军装您这是微服私访来了啊小伙子啊站团长啊嗯这好久不见别来无恙吧这妈妈呼呼吧整天围在城圈子里靠着俩二八钱的军饷是吃不饱也饿不死这
，江、哎、科长，哎哎哎哎，俺是老七啊，江科长，哎呀。嗯，哎呦，这不是邢天顺大队长那手下的吗？老七，给您行大礼了。今儿个这是怎么了啊？邢大队长微服私访，你这也是变装出行了啊,啊？那个，俺也正在找俺们队长呢。您是不是跟俺队长一起刚从司令部出来啊？哪儿啊？这吉田司令正发着火呢，邢大队长压根儿就没敢进去，转悠两圈走了。啊，嗯，那咱不提他了。啊啊，呃，江团长啊，您想必也知道了，俺们邢村的据点失守了，俺现在正在寻找能够效忠的名主，斗胆的问一句，小弟能在江团长手下吞口饭吃吗？俺、啊、干的稀的都不重要。绝对死心塌地啊！行啊，好说啊。不过，你还是先回去把你这身行头赶紧换了吧，再好好休息休息啊。啊，俺还有钥匙，俺先走了。啊，这这江团长，哎哎哎哎哎，江团长，您看俺啥时候还能来拜访您呢？行啊，那你没事就来这转悠转悠，兴许就能碰见啊啊，还是。哈哈哈哈哈！滚蛋，走开，滚，滚。对不起，二位爷，今儿没雅间了，只有三座。老子每次来都是雅间儿，那是过去，现在不是和以前不一样了吗？你他娘的！哎，哎谁呀、啊？在这儿动手动脚的？俺老七。东六子，听清楚了，邢大队长的二姨太刚刚去世。心情很不爽，你要把俺给惹急了，小心把你这房子给你点了。哟，你说这话，我腿软，你也不打听打听，这地儿是谁的？俺他娘的现在就给你点了，老七。哟，这不是邢大队长吗？董六子，生意一好，脾气也长。口气也硬了，啊！俺看你今天是不是这眼睛珠子得了脚气了？看俺不顺眼呢，啊！邢队长，别把这儿当你自己家，吆五喝六的，有失你身份呢。找死是吧？邢队长，让你手下把力气还是运到外头去吧。七，嗯，咱俺开。好啊，董六子啊，你是不是听说俺邢村失守了，你也落井下石啊？哼，老七，哎，点火。好嘞。看好了，董老六，俺看看这股黑烟能不能把你眼睛珠子的脚气。给你熏好了。
大葱酒，丰收。来，各位，来买烟吧，烟。哎哎哎，先生，买烟啊。哎，大钱文多少钱？呃，三块。上次跟俺说过，想跟俺一起打鬼子，现在有一个机会。哎呀，真的，只要我爹，啥事都做。好，哎，最近有没有听说这个潘老七重新要招兵买马，组建侦缉队的事儿？这事我听说了，他招了，但俺没答应。哎，你要答应的，去干。为啥呀？他们干这事可都是缺德干的事，这能干呀、啊？对，我告诉你，俺让你进去，不是真的让你干，但是给俺们通一些情报和消息，到时候咱你跟麦克一起行动。那算不算跟着马路干了呀？跟着俺干，就等于是跟着八路干；跟着八路干，就等于是跟着共产党干。放心吧，啊！大虫酒，那也算一个八路军了吧？当然了。先生，你还要不要啊？要，就要这个吧。哎，嗯，好了，谢谢啊。大虫酒，大前门，卖烟嘞，卖烟。站住！找来人，站住！追！
去看看，这医生咋还不来呀、啊？是啊，外边鬼子查的那么严，丁老板会不会遇到麻烦了？俺去看看啊！黄龙哥，黄龙哥醒了！黄龙哥，黄龙哥，哥，黄龙，黄龙哥，哥，你醒了？这县城的茶馆。昨天晚上，鬼子的特种部队偷袭赵家庄，幸亏三炮，及时的把你救了。谢谢三炮。都在。李书记怎么样了？李书记为了。说呀。李书记呢？我问你话呢。李书记呢？华龙，李书记牺牲了。华龙哥，我干啥？赵万龙，你这样出去多杀一两回，你有什么用？华龙，李书记牺牲了，大家心里都很难受，我比你心里更难过，更痛苦。但是守根的死让我明白，我们哭得越痛苦，小鬼子就笑得越开心。你这样出去。李书记地下有知，你觉得他会同意吗？李书记是为了，是安排。那李书记这球就不报了吗？当然要报。正因为要报仇，所以我们才不能冲动。不能成一时之勇，咱们大家都振作起来。李书记永远不会离开我们，永远都不会。但是华龙，如果你不振作，李书记真的就白白牺牲了。华龙，我说的你明白吗？啊？这片清酒是总部司令长官送给我的宝贵礼物，我已珍藏多年。今天是到了可以畅饮的时候了。刘将军，你率领的特战队对赵家庄的成功突袭，说明我们大日本皇军的特战队是不可战胜的神话。有了这样一支英勇的特战队，我们就可以对马石山。以及周边的共产党八路军，予以毁灭性的打击。多谢司令官阁下的赞扬，我和我的特种部队一定会不遗余力的支持司令官阁下对八路军的围剿，为大日本皇军扎根胶东、奉献力量。要西，我们大日本皇军每一位战士都应该有你这样的勇气和信心。来，我们端起杯，共同干了这杯酒。司令官阁下，什么时候让那些八路军品尝一下我们特战队毒气弹的威力？就等司令官阁下一声令下。啊、毒气弹不仅仅是我们的秘密武器，同时。也是我们对待共产党八路军的一个法宝，好钢要用在刀刃上。所以下一步，我要求各位一定要坚定信心，鼓足士气，带着我们的秘密武器毒气弹，跟随高桥队长，向马石山府地的索庙镇警
要一举拿下锁门镇。呃，行了，俺们有要事要谈，你们先出去吧。是。跑得好兄弟，哎，上次承蒙你的照顾，才得以让俺从鬼子的眼皮子底下逃脱。在下感激不尽。哎呀，团长。你太客气了，为了您，冒多大的风险都是值得的。今儿个，咱们俩好好叙叙旧，一起吃个便饭。哎，吃饭可以，但以后再也不要叫俺团长了。现在你才是团长，叫习惯了。再说了，俺的这个位置本来就是您的。来，请，请。哎呦，你们都在啊、哎？小博，华龙。身体好点了吗？好多了。张队长，你们先聊，我去前面看着。嗯，好。那你先忙。我这次来有个重要情报跟你们说一下，鬼子的特战队要偷袭锁门镇了。啥？鬼子特战队要偷袭锁门镇？对，千真万确。锁门镇是咱们军分局所在地。上次鬼子们偷袭赵家庄成功之后，打算一鼓作气，用同样的方法偷袭军分局。黄龙哥，那怎么办？咋办？二壮，召集人手，准备好地雷，咱们跟小鬼子拼了！好。哎，二壮，华龙，咱们千万不能冲动啊！这事儿必须得从长计议。华龙，我觉得望志队员说的对，咱们还是从长计议吧。俺打算明天派你到县城，想办法策反警备团的江宝堂，让他跟咱们配合行动。但是策反不了也没关系，有另外一个人，你一定要去见一见。谁呀、啊？李连长。李老板，这次来到海洋城，一定要做笔大生意吧？哎呀呀呀呀呀呀！那还是承蒙承蒙的啊，团长的担待包容啊！齐了，团长啊，再齐了。嗯，俺跟崔老板好几年没见了，今儿个好好叙叙旧。你一会儿出去跟俺看好了，不许任何人进来打扰。是，您放心吧，有人来找你，俺就说您自行公务去了，不在家。好，去吧。是，聪明。嗯，胖子兄弟，哎，咱兄弟俩现在手脚实在的。好，抗日这些年来，党国在正面战场上已经投入了几百万的兵力，而且现在已经进入到战略相持阶段。从今年开始。美国军队在太平洋战场上也已经转入了战略反攻阶段。日本在军事上现在已经明显处于劣势，但被打败是迟早的事情。你有没有想过，当小日本撤出了中国，你会怎么办？啊？你就不会给自己留一条后路了吗？谁不想啊？这会儿国共两党，谁看得上俺呢？俺这次来呀、啊，是代表党国，想要秘密收编你的这支队伍。兄弟，以后我们就可以在一起共同抗日了。兄弟，机不可失，时不再来呀、啊。希望你慎思多事，尽快做出明智的选择，切莫错失了这最后自保的良机呀、啊！志远兄，实不相瞒，共产党方面也正有人跟我洽谈此事。李雀，山东这块地方，共产党的力量发展的太快了，太容易蒙蔽你。
对未来全国局势发展的判断了。朱店长，哎，您手底下这几个排长对怎么样？可靠吗？赵队长，您放心吧，那都是我多年的哥们儿，他们这些年和日本人熟悉，那都受过我们的气。兄弟们，早就等着给你干，你别担心了。丁兄啊，我今天给大家介绍一下啊，这位就是咱们请的真佛，真正的抗日打鬼子的英雄，赵化龙，赵队长。啊，赵队长好，赵队长。赵队长，他们都是各班排的班排长，那都是自己的兄弟，很可靠。这里呢也很安全，一般不会有人打扰。有什么事，赵队长，直接给兄弟们说吧。啊，您打鬼子怎么穿上真衣队的衣服？穿啥衣服不要紧，最重要的。是有一颗打鬼子的心，穿啥都一样。俺真是要穿八路军的衣服，那几天还不得吓死他？那是，都别说话，来吧，同志说正坐下坐下啊。来，那俺就不客气了，就直接说了，说吧。啊，弟兄们，你们也应该知道。小鬼子的末日就要到了，你们都是中国人，都是铁血铮铮的胶东汉子，只要还有一点血性，就应该跟日本鬼子干。你们跟着，咱们同心协力，里应外合，一起打鬼子，把小鬼子赶出俺们中国的土地。赵同志，俺愿意跟你们干，俺三排所有兄弟也愿意跟您干，您就说怎么干吧。对，俺四排的兄弟。也都愿意，俺们二排也不含糊，俺三排也愿意，俺五排也愿意。今天晚上我要是赢了钱，咱还去那玩意怎么样？好，好嘞，谁还有好地儿？报告，接。特班李连长，对呀、啊，他们刚一进咱的大门，俺就感觉不对劲。结果根据一看，果然有这么回事。这不，俺立即向你来汇报。李连长，这可是您立功的大好机会啊！他娘的，李连长，让你平时瞧不上俺，这次老子要给你点颜色看看。敢报告江团长。抓土八路，走，走，好。采取行动了，快！啥？呃，蒋队长啊，既然有军武在身，在下就告诉你。别别别别，做你的，咱们俩还没聊完呢啊！来，你呀、啊，带着弟兄们先去看，俺随后就到啊！是，去吧。连个招呼都不敢打一声，太不像话了。易连长，这是干啥？抓人，抓共产党。易连长，这可是三连，你走错地儿了吧？俺这是奉命行事，盘查擅自闯入军营的可疑分子。不好意思。还请李连长协助调查，来啊，动手抓人！敢放呀！看你们谁敢！易连长，咱俩往日无冤，近日无仇，同在一个营房混饭吃。你今天是抽的哪门子风？俺告诉你，这可是三连。你
，呲着两颗大门牙，敢在俺的连队，对俺的朋友不客气。俺手里这把家伙事，那可是不认人的。他可不是你的，他是共产党土八路抗日分子。叶连长是吧？俺就是土八路，俺就是抗日分子。叶连长，你也是个中国人，小鬼子马上就要完蛋了，你就没有想过，小鬼子滚出中国的那一刻，老百姓会怎么对你吗？哼，你少他娘胡啊！俺还告诉你，俺还就跟皇军跟定了，能拿我怎么着？兄弟们，动手抓人！敢敢了，还不是敢？慢着！班长，你们这是干什么？啊！把枪给我放下！放下！嗯、我就来晚了这么一步，差点出了大事儿。于连长。你威风啊！啊，知道这是谁吗？这是海洋城鼎鼎大名的抗日英雄赵化龙赵队长，真是有眼不识泰山。啊，还是江团长客气，给面子啊！赵队长，您太客气了。江团长，俺、啊、好不容易回来一次。就拿这种家伙事来招待俺、啊？你们都下去吧，俺跟赵队长好好聊聊。团长，下去。走江团长，报告太君，我们江团长去银行里了。去，人们马上集合队伍。是。团长，团长,长不好了，怎么了？包厢来了，说要解散军纪，让咱们全体集合。哎呀，这下可糟了！张队长，千万不能让高桥看见你。别紧张，俺留在这儿，见机行事。好，那先把高桥支开。你没事吧？怎么回事？你为什么打死他？太君呐，你有所不知啊。这个易连长，我调查他很久了，他就是潜伏在我们队伍里土八路的奸细。对不起，刚才让你受惊了。太君，我们团长说的没错，这个吃里扒外的东西，他就是个汉奸。他刚才啊，想要刺杀你，我们团长才开的枪。本次任务，居然混进了土八路的奸细，说明你们纪律随时。要马上撤下。是。这句皇军，要一次大的行动。你们自卫团一定要整顿军纪，加强管理。再发生同样的事情，打你是。是。
留下指挥官，以及无比忠诚的大日本皇军的勇士们。我希望你们旗开得胜，将驻扎在大泽山的共产党八路军一举歼灭。请司令官阁下放心，我和我的特种部队一定不辱使命，彻底摧毁韩军在索庙镇的土八路。不要急，留下指挥官，我对你的勇气很有信心。拿下索庙镇，我们就等于拿下了半个胶东。到那个时候，我会代表海洋驻军向青岛组兵，为你们申请无比光荣的嘉奖。请司令官阁下放心，我一定不负众望。啊，留下指挥官，以及诸位，我等待着你们凯旋而归。进来。李斌，杨波，转，出发军分局总部的索庙镇，你赶紧通知华龙他们，让他们做好准备。好，我马上去办。消息可真够灵通的啊！没事，只是虚惊一场。不过多亏了那个李连长，要不是他的话，俺这条命还真搁在那儿了。霍老高，丁老板找你。张队长，丁老板，有紧急情况。说，高桥率领部队，带着他们毒鸡蛋，向军区驻地索庙镇进行偷袭，你们尽快做好准备。索庙镇。鬼子要去索庙镇的话，咱们赵家庄是他们的必经之路啊！丁老板，麻烦您一下，您马上去通知沿途各村的游击队，告诉他们一定要把敌人拦截到赵家庄以外，绝不能让他们去骚扰咱们军分区的根据地。好，知道了，我先走。霍老，我现在马上去和军分区取得联系，一是为了防止意外。第二呢，是必要时请求主力部队支援。你记住啊，必须半道拦截鬼子，绝不能让鬼子发射毒气弹。
那么快点，嗨！报告，高层长官命令你们快点。好，知道了。日本人的菜色不好看吗？怎么样？弟兄们，加速前进！我跟上。钱老让咱们去赚，啊，多危险！现在让刺猬团这帮王八羔子去撑了，咱走中间，<笑>好吧？舒服，舒服个屁！舒服，要想舒服，就别打仗，打仗就不舒服。舒服，回家吧，哈，回家睡大觉，喝酒那才叫舒服。嗯、啊，咱这不是没办法。兄弟来，炸死鬼刀！快，炸死鬼刀！那怎么办？皇军没说撤退，就得前进。走走走，走了，辛苦，咱们要站着。嗯，快跟上。哎，集中火力打侦缉队和小鬼子，放过自卫团。
太君，咱从这儿走到前面翻过两座山，就到锁庙镇了。杨旭，你表现的不错，谢谢太君。全速前进！走走走走走，前进！快！快快快快！
待了那么多人，却连索苗镇的影子都没人见到，反倒让土八路打得屁滚尿流，自己还挂了彩，这是大日本皇军的耻辱！啊，喂，属下辜负了，司令官阁下的期望，有辱大日本皇军。属下一事不明，呀，属下认为我们里面肯定有人。通风告信给八路，否则，八路怎么可能提前设防，打我们措手不及、啊？从今天开始，我们要向江团长学习游击战法，目的，就是把我们每个人打造成不折不扣的胶东农民。以适应各种突发情况的需要，保护好大日本帝国占领的领土。从今天开始，你们要认真学习，绝对不能偷懒。听明白没有？是。杨团长。各位太君，大家好。呃，下面就由我来教各位太君土八路的游击战术。想要了解土八路的游击战术，就要了解胶东老百姓。想要了解胶东老百姓，就要了解胶东老百姓的坐、立、行、走。呃，各位太君，先先先放松啊，先放松。哎，手不要背在后面，哎，手放在前面。俗话说得好啊。战有战样，因为胶东老百姓他不是军人，他不会像各位太君，呃，昂首挺胸的站着，他的腿，哎，也不像这么直，一般都是这样，哎，腿是弯着的。来，各位跟我学，腿是弯着的，哎，对，然后他的胸是塌下来的，哎，腰是罗锅，然后手啊，一般都插在袖子里。由于山上非常冷，这个脖子都缩在这领子里边，然后啊，山上很冷啊，都流鼻涕，容易袖子擦鼻涕。然后大概节奏是这样的，哎，跟着我啊，来，哎，一步两步，擦，哎，一步两步擦，一步两，注意臀部，哎，转身，哎，跟我学，一步两步，擦，哎，学的非常好啊，来，一步两步，擦，哎呦，非常好，非常好啊，各位太君学习的非常好，啊，好，下面，呃，我们来第二个训练，呃，李连长，走，上筐，走，来，把筐背在后背。然后拿这铲子，哎，把粪踢在这铲子上，然后拿起铲子，把粪扬起来，哎，这个接住了，啊，来，各位太君，先先把筐背上，试一下啊，练习一下。哎呦，非常好，这位太君背得非常快，这这是非常好啊。来，哎，好的好的，特别好。来，拿起你们的粪铲。张团长，拜托了。是。太君慢走。啊，好，大家接着练啊，把这个动作练习二百遍啊。哎，非常好，非常。扔下，哎，好好，漂亮漂亮。团长，啊，他们头上都有白毛巾干嘛？咱当地老百姓可没这习惯。这是糊弄对方孙子。嗯。啊。胶东百姓才不这样呢！哎，太君，你这动作太潇洒了，太君。我们本次计划的代号“灭朝风暴”，就是要刮起一场剿灭八路军巢穴的风暴。此次计划兵分三路：一路由江宝堂攻打赵家庄；二路由邢天顺、韩老七、杨公、大泽山的索苗镇。三路，刘刘下军率领你的特战队，化整为零，携带毒气弹，插入赵家庄和索苗镇，对八路军的巢穴实施毁灭性打击。嗨！今天的会议内容是绝密的，我们正面攻击是假，毒气打击是真，所以今天的会议内容不可以让任何中国人知道，包括蒋宝堂、邢天顺。我们要向索苗镇八路军。进行致命一击。这两年，我们。
们在海洋处处受挫，所以此次行动，我们一定要洗刷帝国军人的耻辱。嗨嗨。办啥事？是不是小鬼子要有新的动作？我现在不能确定，但这次呢，吉田专门召集日军军官来开会，不让我参加，也不让青天顺和江宝堂参加。我估计他是不想让任何一个中国人知道这具体行动内容。我担心出问题，就赶紧把你们找来商量一下。吉田是不是已经怀疑你了？哦，不会不会，他如果怀疑我的话，早就把我给抓起来审问了。那就好。哎。小波，你估计他们开会说的是啥内容？我估计肯定是布置和使用毒气弹进攻大泽山的新计划。看来吉田准备使用他的特战队了。嗯，很有这个可能，但是具体的行动方式和行动时间我没法搞清楚。华龙，你赶紧通知军分局的首长，做好全面的防范。好，你们看，索庙镇的外围地带就是敌占区。和根据地之间的过渡地带，也叫三不管地带，所有经过索庙镇都要经过这个地带。这个地儿就正好可以发挥咱游击大队的专长。哎，火龙哥，咱跟这儿布个敌的阵咋样？小彪说的有道理，咱们呢就要依靠这几个村庄民兵自卫队的力量，因为他们熟悉这里的地形。咱们正好借着这个机会，加大对这个地带的控制。浩龙，我有个办法，咱们呢，就利用这个地雷阵，配合伏击圈，对敌人的攻击进行出其不意的拦截和打击。因为按照以往的敌人的战术案例来分析呢，这个特战队很可能会采取渗透战术，就是利用小股的力量，把毒气弹带到索庙镇外围的有效射程范围之内，对我方进行出其不意的攻击。你分析的很有道理。咱们一定要把这个特战队消灭在毒气弹攻打索庙镇的有效射程之外。这样，我马上把这个计划呢上报给军分区首长。咱们要联合这个索庙镇外围的联防队员以及民兵自卫队，咱们呢就分五个小组，每组两人，不分白天黑夜，轮流值班，严防死守，不能有任何疏漏。好，明白吗？明白。明白。分头行动。是。简短点。特种部队现在训练的怎么样了？报告司令官，已经训练的非常好了。现在太君们走在大街上，已经分不清是皇军还是老百姓了。要死！那么，我们就把行动定在明天。明天早上六点准时出发。是。杨队长，你带你的队伍，配合第一特别行动小队，攻打赵家庄，一定要牵制住赵化龙的游击队。是。简单队长，你带你的队伍从正面攻打水庙镇。是。特战队由柳下军带领，没有人。嗨。柳下军之所以这次让你们绕行海路，就是为了摆脱土八路地雷阵的困扰。记住，靠岸的时候一定要务必小心，绝对不能再吃地雷的亏了。啊。安静行不行啊？啊，有口气，暖暖肚子好不好？这前面就是索庙，这皇军也不来，啊，就是赶，这一点底儿都没有。江团长，前面就是赵家庄，咱上次还在那吃亏，得小心点。你那老子愿意来赵家庄，还不是小鬼子逼的？逼啥呀，蒋总？鬼子根本就不信咱，咱过来就是当炮灰的。一开始说攻打索庙镇，这到头来呢，攻打是赵家庄。哎，行了，小鬼子不是没跟来吗？咱们就慢慢走。弟兄们，都给我小心点啊！是。
一人戴一白头巾。秋冬里边哪有戴白头巾的？肯定是鬼子。俺哥和王志都说没错，鬼子就是渗透嘛。再看看。干点农活嘛？咋了？到沈伯镇贩点私货，就迷糊了，能帮上个忙不？啥忙？给俺带个道。成。成啥呀？去左庙那条道全是八路军埋的地雷，炸死了咋整啊？干活。对，那边确实全是地雷，要不你们就别去了。去了你这一车祸，他万一他炸死了，不知道。哎呦，大兄弟，多亏你提醒啊，俺可找对人了。这样，大兄弟。帮我带个道，俺不会亏了你的，不会亏的。